ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயர் கணிதம் எக்ஸசைஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டீன் ஒன் மார்க்ஸ் அதாவது மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் பல உள் தெரிவு வினாக்கள் ஓகேங்களா ஒன் மார்க்ஸ் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் மாதிரி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த எக்ஸசைஸில் இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அல்ஜிப்ராவில் எல்லா எக்ஸசைஸும் முடிச்சுட்டோம் எல்லா ப்ராக்ரஸ் செக்கும் முடிச்சிட்டோம் எல்லா திங்கிங் கார்னர் எல்லாமே முடிச்சாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த பேஜ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த எக்ஸசைஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்க எல்லா டாப்பிக்கும் மேட்ரிக்ஸஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஜிசிடி எல்சிஎம் அதுக்கப்புறம் அந்த த்ரீ லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு எப்படி சால்வ் பண்ணுறது எல்லா டாபிக்ஸும் எல்லாமே நம்ம சேனலில் இருக்கு சரிங்களா பிளேலிஸ்ட்ல போய் நீங்க கிளிக் பண்ணி அல்ஜிப்ரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலரா வரும் கிராஃப் கூட நம்ம இப்ப ரீசன் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா சோ இப்ப வந்து நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நைன்ல ஒன் மார்க் சம்ஸ் பாக்குறப்ப எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே வரும் சோ நம்ம எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணலாம் மாதிரி நான் உங்களுக்கு இங்க சின்ன சின்ன நோட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துடுறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஹிண்ட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சோ இப்ப இங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா மூன்று மாறிகளில் அமைந்த மூன்று நேரிய சமன்பாடுகளின் தொகுப்பிற்கு தீர்வுகள் இல்லை எனில் அத்தொகுப்பில் உள்ள தளங்கள் இங்கிலீஷ்ல நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சிஸ்டம் ஆஃப் த்ரீ லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இன் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் இஃப் தேர் பிளேன்ஸ் ஒண்ணுமே இல்ல இது வந்து நமக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸ் ரிலேட்டடான கொஸ்டின் தான் இது இதுல நமக்கு வந்து அந்த எக்ஸசைஸ்ல வந்து என்ன பாத்துருப்பீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இஸ் தட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி மூணு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அந்த மூணுத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் ஒய் இஸ் தட் கண்டுபிடிப்போம் உங்களுக்கு இப்ப எது ஞாபகம் வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுல வந்து நமக்கு ஒரு மூணு கண்டிஷன் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஒய் ஈக்வல் டு டூ இஸ் இட் ஈக்வல் டு த்ரீ இப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வேல்யூஸ் கரெக்டா ப்ராப்பரா ஒன் டூ த்ரீ டூ ஃபைவ் எயிட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நம்பர்ஸ் வந்து கிடைச்சிடுச்சு அப்படின்னா இதுக்கு ஒன்லி ஒன் சொல்யூஷன் ஒரு சொல்யூஷன் தான் இருக்கும் அந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கும் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் அப்படிங்கிறது மீனிங் அடுத்தது ஜீரோ ஈக்வல் டு ஒன் அப்படின்னு அதாவது இங்க ஜீரோ ஈக்வல் டு இங்க ஏதாவது ஒரு நம்பர் வரும் அது சால்வ் பண்ணிட்டே வர்றப்ப உங்களுக்கு நடுவில் வந்து ஜீரோ ஈக்வல் டு ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஃபால்ஸ் ஈக்குவேஷன் வரும் இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஃபால்ஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு நோ சொல்யூஷன் அதுக்கு தீர்வே இல்லை சரிங்களா தமிழ்ல சொல்லணும்னா இதுக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு இதுக்கு தீர்வு இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் அடுத்தது ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வரும் ஆன்சர் என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஒய் இசட் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு இடத்துல வந்துருச்சு அப்படின்னா இதுக்கு இன்ஃபைனிட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் இன்ஃபைனிட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டு சரிங்களா இந்த மூணு பாயிண்ட் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கனாவே த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா புரியுதா உங்களுக்கு சோ எக்ஸ் ஒய் இசட்க்கு வேல்யூஸ் வந்தா அது ஒரு சொல்யூஷன் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் ஒரு ஃபால்ஸ் ஈக்குவேஷன் இங்க வந்து ஒன் தான் வரணும்னு இல்ல இங்க ஏதாவது ஒரு நம்பர் வரும் டென் வரலாம் மைனஸ் எயிட் வரலாம் ஏதாவது வரும் ஆனா இங்க ஜீரோ ஈக்குவல் டு வரும் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு நோ சொல்யூஷன் தீர்வே கிடையாது ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துச்சுன்னா இன்ஃபைனிட்லி மெனி சொல்யூஷன் எண்ணற்ற தீர்வுகள் ஓகே இது ஞாபகம் வந்துருச்சு இப்ப இந்த கொஷினுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பிளேன்ஸ் பத்தி ஒரு டயக்ராம் வந்து ஒன்று இருக்கும் புக்கில் உங்களுக்கு ஏன்ட்டு இருக்கிறது வந்து ஜெராக்ஸ் தான் சாரி பிரிண்ட் அவுட் தான் இதில் உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு கலர்ஃபுல்லாக தெரியாது பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா புரியும் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்டில் வந்து இது டச் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்டில் மட்டும் அந்த பிளேன்ஸ் வந்து டச் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்லி ஒன் சொல்யூஷன் அதுக்கப்புறமா இந்த பிளேன் வந்து உங்கள் புக்கில் கலர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் இது நல்லா தெளிவாக புரியும் இது எல்லாமே இங்கே இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு லைனா எல்லாமே இந்த பிளேனும் இந்த பிளேன் இந்த பிளேன் மூணும் இந்த இடத்துல வந்து டச் ஆயிருக்கும் அந்த மாதிரி நீட்டமா டச் ஆயிருந்துச்சுன்னா இன்ஃபைனிட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் இந்த மாதிரி டச்சே ஆகலனா மூணுமே ஒரே இடத்துல டச் ஆயிருக்கணும் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பிளேன் இதோட டச் ஆயிருக்கு இங்க இதுவும் இதுவும் தான் டச் ஆயிருக்கு மூணும்
சரிங்களா ஒன்னோட ஒண்ணு டச் ஆயிருக்கவே ஆயிருக்காது அதே இப்ப இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்கன்சிஸ்டன்ட் சொல்லிருக்காங்க இந்த வார்த்தையோட அர்த்தத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப நோ சொல்யூஷன் கொடுத்தாங்கன்னா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனா இன்கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு கொடுத்தாலும் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் சோ இப்ப இன்கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம் டு நாட் இன்டர்செக்ட் அதுக்கு ஆன்சர் இல்லங்கிறது இதுக்கு மீனிங் அப்ப நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னா அந்த மூணு பிளேன்ஸும் டச் ஆயிருக்காது அதுதான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் டு நாட் இன்டர்செக்ட் புரியுதா உங்களுக்கு சோ இப்ப இந்த ஒரு ஒன் மார்க்குக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தேவையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆகணுமா நீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் பட் நான் இதுல இந்த ஒரு ஒன் மார்க்குக்கான ஆன்சரை மட்டும் சொல்லல ஒரு எக்ஸசைஸே உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணிருக்கேன் ஓகேவா இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான் இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறமா இதை நீங்க இப்பவே பிராக்டிஸும் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸசைஸ்ல நீங்க வெரி சூப்பர்னு அர்த்தம் சரியா இப்ப அடுத்தது நம்ம செகண்ட் கொஸ்டின் போலாம் ஜஸ்ட் இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா மூணு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதனோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க தீர்வுகளை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் இசோட வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்ப இங்க இஸ் ஈக்வல் டு நைன் பை த்ரீ இங்க மல்டிப்ளைல இருக்க த்ரீ வந்து இங்க பக்கம் வந்தா டிவிஷன் அப்போ இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஓகே இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீன்னு சொல்லி இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அப்ப என்ன வரும்னு பாருங்க மைனஸ் செவன் ஒய் பிளஸ் செவன் இன்டூ த்ரீ ஈக்வல் டு செவன் ஏன்னா இசட் வந்து இங்க த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப மைனஸ் செவன் ஒய் பிளஸ் இங்க த்ரீ செவன்ஸ் ஆர் டுவெண்டி ஒன் ஈக்வல் டு செவன் அப்போ மைனஸ் செவன் ஒய் ஈக்வல் டு செவன் மைனஸ் டுவெண்டி ஒன் இங்க மைனஸ் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு கிடைக்குமா அப்போ மைனஸ் செவன் ஒய் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஃபோர்டீன் இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடும் ஒய் ஈக்வல் டு ஃபோர்டீன் பை செவன் டூ சோ இங்க ஒய் ஈக்வல் டு டூன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப இந்த ஈக்வேஷன்ல என்ன பண்ணணும் இசட்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒய்யையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவ்வளவுதான் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இருக்கிற இடத்துல டூ மைனஸ் த்ரீ இன்டூ இசட் இருக்கிற இடத்துல த்ரீ ஈக்வல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ இங்க எக்ஸ் ஈக்வல் டு இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இங்க இருக்க பிளஸ் டூ இந்த பக்கம் போனா மைனஸ் டூ இங்க இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் நைன் த்ரீ த்ரீ சார் நைனு இங்க மைனஸ் நைன் இந்த பக்கம் போனா அது பிளஸ் நைனா மாறிடும் சோ இப்ப பாருங்க இங்க மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூனா மைனஸ் எயிட் பிளஸ் நைன் சோ இங்க எக்ஸ் ஈக்வல் டு பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பரை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டா பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் பிளஸ் சோ எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அப்ப ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஒய் ஈக்வல் டு டூ இசட் ஈக்வல் டு த்ரீ சரியா இது வந்து என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல இருக்கும் இது இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் இப்ப பாருங்களேன் எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு இசட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு அப்ப இதனோட நேச்சர் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு எத்தனை தீர்வுகள் உண்டு இந்த மூணு இக்குவேஷனுக்கும் ஒரே ஒரு தீர்வு ஓகேங்களா ஒன்லி ஒன் சொல்யூஷன் ஒரே ஒரு தீர்வு உண்டு இதையும் அப்படியே ரீகால் பண்ணிட்டே வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிரும் ஓகே சோ இந்த மாதிரி இது ஈஸியா தான் இருக்கும் நான் ஆப்ஷன் எழுதுல டேரக்டா ஆன்சர் மட்டும் போட்டுட்டேன் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது இப்ப இந்த சம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எச்சிஎஃப்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க இதன் மீ போவா மீ போவா தமிழ்ல திரும்பவும் சொல்லிட்டா மீ போவா மீ போமா இதுக்கெல்லாம் கரெக்டா டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க பெஸ்ட் வந்து நீங்க இங்கிலீஷ்லயே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லனா இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்ல இருக்கிறதையும் சேர்த்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் பெஸ்ட் உங்களுக்கு இப்ப இங்க எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு இதனோட மீ போவா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இது ரெண்டுத்துக்குமான மீ போவா இஃப் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் த ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் திஸ் டூ ஈக்வேஷன்ஸ் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கே இங்க வந்து கேன்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்குல்ல அதனோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க இப்ப நல்லா ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க எச்சிஎஃப் ஓட எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எச்சிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களா அப்போ எச்சிஎஃப்னா என்ன அர்த்தம்னா இதையும் வகுக்கும் அந்த நம்பர் இதையும் வகுக்கும் ஓகேவா உங்களுக்கு புரியுதா இதையும் இந்த நம்பர் வகுக்கும் இதையும் இந்த நம்பர் வகுக்கும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ கமா சிக்ஸ் இருக்கு இதனோட எச்சிஎஃப் நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா த்ரீ தான் வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த த்ரீ வந்து இதையும் டிவைட் பண்ணும் இதையும் டிவ
ஆறுன்னு போட போகிறோம் அப்போ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்டூ சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் கே இன்டூ சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இருக்க எல்லா இடத்துலையும் இப்போ சிக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இந்த ஈக்குவேஷன்லையும் இந்த ஈக்குவேஷன்லையும் இப்போ இது சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் இங்கே டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டூ இங்கே சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சிக்ஸ் கே இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ இங்கே என்ன ஆகும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸில் சிக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா தேர்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் கே இப்போ இங்கே ஜீரோவா இதனோட வேல்யூ ஜீரோ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் கே இப்போ இங்கே இந்த பக்கம் இருக்க சிக்ஸ் கே இங்கே வந்தால் ப்ளஸ்ன்னு வந்துருமா சிக்ஸ் கே ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அப்படின்னா நல்லா பாருங்க சிக்ஸ் கே ஈக்குவல் டு தேர்ட்டினா கே ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி பை சிக்ஸ் அப்போ கே ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இதனோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கே ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் கே ஓட வேல்யூ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு அதனோட எச்சிஎஃப் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இதுல இருக்கிற கே ஓட ஆன்சர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இவங்க கொடுத்த அந்த எச்சிஎஃப் எக்ஸோட வேல்யூவா கண்டுபிடிச்சு ரெண்டுத்துலயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஈக்குவேட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா கே ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா இது மேபி டூ மார்க்ஸ்ல கேட்டாலும் நமக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியும் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒன் மார்க்ல தான் கேட்கணும் அப்படின்னு எந்த ரூலும் கிடையாது அவங்க கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்க அதை டூ மார்க்ஸ்லயும் கேட்கலாம் ஒன் மார்க்ஸ்லயும் கேட்கலாம் டிபெண்ட்ஸ் அப்போன் த கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்கள பொறுத்து அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு கேட்கறதுக்கு ஆன்சர் பண்ண வேண்டியது மட்டும் தான் நம்மளுடைய வேலை சோ இப்ப பாருங்க இதுல நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல மூணு கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து இதை நீங்க கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாவே நீங்க ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்து இதுவும் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் டிபெண்ட் பண்ணது தான் எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்புறம் புக்ல வந்து இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து கொஸ்டின் ராங் சரிங்களா இங்க வந்து இசட் தான் வரணும் அதையும் மாத்திக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த தேர்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா எச்சிஎஃப்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க கே ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லி அவ்வளவுதான் இந்த மூணு சம்ச புரிஞ்சதுன்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க த